ബിംബങ്ങളെ എതിർക്കുകയും പൂർവീക ആരാധനകളിലെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന വർക്കത്തിന്റെ രീതിയെ അവർ പുച്ഛിക്കുകയായിരുന്നു വർക്കത്തിനോട് അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ആദർശം വിട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരണം ആസ്വദിക്കണം മറിച്ചാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഏറെയാണ് പുരോഹിതരിൽ ഒരാളായിരുന്നല്ലോ വർക്കത്തെ നീ കല്യാണ വീട്ടിലെ അനേകം പേർ വർക്കത്തിന്റെ ചുറ്റും കൂടി അദ്ദേഹം മൗനം പാലിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒടുവിൽ വർക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാളെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രവാചകൻ നിയോഗിക്കപ്പെടും അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളെ തകർക്കുകയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തൂത്തെറിയുകയും ചെയ്യും വാഗ്വാദങ്ങൾ അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ കുറേഷി നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇടപെട്ടു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ വിവാഹ വേദിയെ നിഷ്ഫലമായ തർക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളങ്കമാക്കി ഇനിയും അത് തുടരരുത് ഗാനമാലപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരട്ടെ ദഫ് സംഘവും വാദ്യോപകരണങ്ങളും അവർക്ക് മാറ്റുകൂട്ടട്ടെ വർക്കത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിട്ടു അവർ അവിടെ ഇഷൽ പെയ്തിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഹദീജ മണവാളനൊത്ത് നവജീവിതത്തിലേക്ക് പാദമൂന്നി സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങൾ അവളെ പുളകിതയാക്കി നിലാവിലേക്ക് നോക്കി ഹദീജ കിടന്നു ഹദീജ അത്തേക്ക് ദമ്പതിമാർക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ദിനരാത്രങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും മത്സരിച്ച നാളുകൾ ഹുവൈലി ഇടയ്ക്കിടെ ഹദീജയെ സന്ദർശിക്കും മകളുടെയും മരുമകന്റെയും മധുരം നിറഞ്ഞ ജീവിതം കണ്ട് അദ്ദേഹം ഉള്ള ആലച്ചിരിക്കും ഫാത്തിമയും മകളെ കാണാതെ അസ്വസ്ഥയാവും ഉമ്മ വരുമ്പോൾ ഹദീജയ്ക്ക് ഏറെ സന്തോഷമാണ് സൽ സ്വഭാവയും സൽവൃദ്ധയുമായ മാതാവിന്റെ രൂപത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വളരെ സമാനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹദീജയ്ക്ക് മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഹദീജ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹപൂർവം ഓമന പുത്രിയെ ഹിന്ദ് എന്ന് വിളിച്ചു ചിരിച്ചും രസിച്ചും കുഞ്ഞിന് താലോലിച്ചും അവർ ധന്യരായി ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒന്നര വർഷം പൂർത്തിയായതേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഹദീജയെ വിധവയാക്കി അത്തേക്ക് വിധിക്ക് കീഴടീജ ദുഃഖിതയായി വിഷാദം നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സഹോദരിമാരും ബന്ധുക്കളും സമാധാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്തൃ വിയോഗമേൽപ്പിച്ച ആഘാതം നികത്താൻ കാലതാമസമേറെ എടുത്തു അത്തീക്കിന്റെ സ്നേഹാർദ്രതയും ദയാവായ്പും സമ്മാനിക്കാൻ അതുപോലെ മറ്റാർക്ക് കഴിയും സ്നേഹനിധിയായ പുത്രിയെ ഓമനിച്ചും താലോലിച്ചും മെല്ലെ മെല്ലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വന്നു അധിക നാളുകൾ വേണ്ടി വന്നില്ല പല വിവാഹാലോചനകളും ഹദീജക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും ആഭിജാത്യവും കണക്കിലെടുത്ത് പല ഉന്നതരും മുന്നോട്ടു വന്നു പലരും ഹുവൈലിതിന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്നു ഹദീജ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ആഘോഷങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കാതെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി വിവാഹ വേദികളിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു ഹുവൈലിതും ഫാത്തിമയും ഹദീജയുടെ അരികിൽ വന്നു മകളുടെ ഏകാന്ത ജീവിതം അവരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മരുമകന്റെ വിയോഗത്തിൽ ഹദീജയെ പോലെ അവരും തുല്യ ദുഃഖിതരായിരുന്നു ഹുവൈലിദ് പറഞ്ഞു ഹദീജ ഈ വിഷാദം ഇനിയെങ്കിലും മാറ്റുക അത്തേക്കിനെയും മനസ്സിലേറ്റി എത്ര നാളുകളായി ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും നീ മാന്യത പുലർത്തി ഇനിയും അതോർത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നത് ശരിയാണോ ഹദീജ പിതൃ നയനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി മെല്ലെ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിട പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് സന്തോഷം അത്തേക്ക് പോയെങ്കിലും ആ ഓർമ്മകൾ മായില്ലല്ലോ തന്റെ മോളെ തലോടിക്കൊണ്ട് ഹദീജ പറഞ്ഞു അത്തേക്ക് ബാക്കി വെച്ച സമ്മാനമാണിത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാനിവൾക്ക് തണലേകും അത് പറയുമ്പോൾ ഹദീജ തേങ്ങി മോളെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വരുന്ന ആരെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്തവരുമായി ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക ഭർത്താവ് നഷ്ടമായ ആദ്യ സ്ത്രീയൊന്നുമല്ലോ നീ നിന്നെ പോലെയുള്ള പതിനായിരങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു ഭർത്തൃ വിയോഗത്തിനു ശേഷവും വിവാഹം കഴിച്ച് സന്തുഷ്ടമായ പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ പിതാവ് ഓർമ്മിച്ചു ഹുവൈലിദിന്റെ പിന്നീടുള്ള വാക്കുകൾ ഹദീജയുടെ കൽബിനെ തെല്ലൊന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നതായിരുന്നു മോളെ ഹദീജ നാളുകൾ അതിശീഘ്രം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഞാൻ വൃദ്ധനായി എനിക്കിനി അധിക നാളുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിന്നെ നല്ലൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാതെ മരിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത് സമാധാനമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തു തെറ്റു ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ നീ അവഗണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തുടർന്നു ഹദീജ അത്തീക്കിനൊരു പകരക്കാരനെ ഞാൻ നിനക്ക് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തമീം ഗോത്രക്കാരനായ നബ്ബാഷുബിന് സുറാറ മാന്യ വ്യക്തിത്വം നിനക്ക് യോജിച്ച ഉത്തമനായ ഭർത്താവ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതനുസരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ വീണ